നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹെർണയെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ജയ് ഗണേഷ് വിശ്വംഭരനാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായിത്തിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹെർണിയ മിക്കവാറിലും വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എന്താണ് ഹെർണിയ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഹെർണിയ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ശരീര ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മ അബ്ഡോമിനൽ വാൾ വയറിൻ്റെ അഭിത്തിയിൽ ഉള്ള ഒരു വീക്ക് ഏറിയ അതായത് ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരു ഏറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിള്ളലിനകത്ത് കൂടി ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങൾ വെളിയിലേക്ക് അപ്നോമലായിട്ട് തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർണിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഒടി ഭാഗത്തുള്ള നാബി ഭാഗത്തുള്ള ഇങ്ക്വൈനൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പൊക്കിൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മൂന്നാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ വയറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കലകളിൽ കൂടി ആ സ്കാറിൽ കൂടി അതൊരു ഈ കയറി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി വരുന്ന ഹെർണിയാസനാണ് ഇൻസിഷണൽ ഹെർണിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക ഇത് കൂടുതൽ ആരിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാരിലും വരാം പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്കാർക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടും അല്ലാതെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരാം തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് കുറേയൊക്കെ തനിയെ മാറാറുണ്ട് എൽഡേളി അതായത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രായം ചെന്നൊരു നാൽപ്പത് അമ്പത് വയസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ശയിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീരെ പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഹേണിയ എന്നുള്ള ഒരു അസുഖമായിരിക്കും സാധാരണ കാണുന്നത് പ്രായം കുറഞ്ഞവർക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹേണിയ എന്നുള്ള ഒരു കൺജനേറ്റർ അതായത് ജന്മന ഉള്ള ഒരു സാക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹെർണിയ വരാം ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ ഹെർണിയയിലേക്ക് ഹെർണിയയുടെ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണമില്ല അത് ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വരുന്ന ചില പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആൺകുട്ടികൾ അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വൃക്ഷണം ഇരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ വയറിനുള്ളിലായിരിക്കും പിന്നീട് അത് വൃഷ്ണസഞ്ചിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു എട്ട് മാസം ആ സമ ടൈമിലുള്ള സമയത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത എപ്പോഴും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലി ഒരു വീക്ക് ഏറിയ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ അവശേഷിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സാക്ക് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് ഇരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കൺജനേറ്റൽ ഹെർണിയ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വെജ പ്രോസസ് ഓഫ് വെജനാലിസ് എന്ന് പറയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹെർണിയ എന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശരീര ദശകളുടെ ആ ശക്തി ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ സ്മോക്കേഴ്സിൽ കാണാറുണ്ട് പിന്നീട് ഉള്ളത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അബ്ഡമൻ വയറിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു എന്തെങ്കിലും അടിയിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് മലബന്ധം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മോഷൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് എല്ലാം വയറിനുള്ളിൽ കെട്ടി നിന്നിട്ട് വയറ് വീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി അമിത ഭാരം വരുമ്പോൾ മാംസപേശികളുടെ ശക്തി കുറയാറുണ്ട് ചിലർക്ക് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ചുമ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുമ്പുള്ള ടി ബി ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ സ്കാർസ് ഒക്കെ ലങ്സിലുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തുള്ളവർക്ക് ഇത് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ റയറായിട്ട് ചില കൺജനേറ്റൽ സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് മാഫൻ സിൻഡ്രോം കണക്റ്റി ടിഷ്യൂ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള അതൊക്കെ റയറർ ടൈപ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം നമുക്കൊരു നമ്മൾ ആ ഒരു ശരീരം അതിൻ്റെ ഒരു ഏജിങ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് എടുക്കാം ചിലത് ജന്മന തന്നെ ഉള്ളതാകാം ചിലത് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളാൽ വരാം ചിലത് ഇതേപോലെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ പ്രോപ്പർ കെയർ എടുക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അനന്തര ഫലമായിട്ട് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെയും വരാം പുരുഷന്മാരിലാണോ പുരുഷന്മാരിലാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്ക് സ്ത്രീകളിലാണ്
വർഷങ്ങളാകുമ്പോൾ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അതിൽ വേദനകൾ വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുക വയറിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ വലുതായിട്ട് കാണപ്പെടും നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു പോയി ഫ്ലാറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതെ അതിനെ പറയുന്നത് അതൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈന റെഡ്യൂസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അതിൽ ഹെർണിയ അത് വെളിയിൽ വരുന്നു പക്ഷെ അത് തനിയെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ തനിയെ ഉള്ള പോകാത്ത ഒരവസരം അത് കുറച്ചൊരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഹെരണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ അത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വരുത്തേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സുനിതയ്ക്കാണോ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളത് അതെ അബ്ഡോമിനൽ ആയിരുന്നു അബ്ഡോമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പൊക്കിളിന്റെ അവിടെയാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അമ്പലിക്കൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ സുനിതയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി പ്രായം നാപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായി ഇപ്പം സർജറി വേണോന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ആയി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞ് കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ കാണിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാനായിരുന്നു അത് ശരി അപ്പൊ അത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അത് വളരെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ വലിപ്പം കൂടി വരുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് വേദന വരുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ചും വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിനകത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ദിവസം രണ്ടാഴ്ച സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതല്ല ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ലാന്ന് തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടി വരും അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു സർജനെ കാണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് റജീന ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ കേൾക്കാം റജീന പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റായിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഈ വയറിന്റെ മോൻ ഭാഗത്ത് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ വേദന വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോഴോ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു വേദന വരും ഈ നെഞ്ചിന്റെ താഴ് ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് വയറിന്റെ മുകളിൽ അത് ഹെർണിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് മിക്കവാറും എപ്പി ഗ്യാസ്ട്രിക് ഹെർണിയ എന്ന് പറയും റജിന പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ആ നെഞ്ചിൻ കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഉള്ള മാംസപൈശ്യകൾ ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലി ഒരു കുറച്ചൊരു വീ കയറിയാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ട് അകത്തുള്ള ദശകൾ തള്ളി വരുന്നതാണ് സാധാരണ വലിയ കുഴപ്പമുള്ളതല്ല എന്നിരുന്നാലും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ഫാറ്റ് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് വന്ന് അതിനകത്ത് അമങ്ങിയിരുന്ന് അതിന് വെളിയിൽ പോകാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ചില എമർജൻസീസ് വരാറുണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പൊതുവെ നല്ല വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം എപ്പി ഗ്യാസ്ട്രിക് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആവാനാണ് അതിനകത്ത് സാധ്യത അത് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ട് മെഷ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം അതായത് സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ റിപ്പയറിൽ സാധാരണ അത് അത്ര ശരിയാവാറില്ല ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഷൈമ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സാർ എനിക്ക് മസ്കുലാർ ഹെർണി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു വയറിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നുക വയറ് കൂടുതലുള്ളത്
അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കുറച്ച് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മധ്യ വയസ്സിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്ന ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നത് ഈ ഡയസ്റ്റീസസ് റെക്ടൈ എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ നടുവിൽ മസിൽ അത്ര ചേർന്നിരിക്കാതെ കുറച്ചും കൂടെ നേർമ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും നേർത്തതും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രം അത് പക്ഷേ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സപ്പോസ് ഹെർണിയ ഇല്ല എന്നോ ഹെർണിയ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിനകത്തൊരു ഒരു ദ്വാരം വേണം എന്നിട്ട് ആ ദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീ കയറിയിൽ കൂടി ദശകൾ വെളിയിലേക്ക് തള്ളി വരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതല്ല വെറും ഒരു ടിഷ്യൂസ് മാത്രം തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു അഭംഗി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അബ്ഡോമൻ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഭാഗത്തിൽ അബ്ഡോമിനോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ കൂടിയാണ് സാധാരണ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അധികമായിട്ടുള്ള ദശകൾ കുറച്ചെടുത്ത് കളയുകയും ഈ അകന്നിരിക്കുന്ന മസിലിനെ ഒരു നേർദിശയിലേക്ക് നമ്മുടെ മധ്യഭാഗത്ത് വയറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തിലേക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള ബേസിക് ഒരു ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പം അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഉള്ള ആളിനെ കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും ശരി ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ രീതി എങ്ങനെയാണ് സർജറി മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് കീഹോൾ സർജറി ആണോ എന്താണ് ഏറ്റവും അതെ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് സർജറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എപ്പോൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു അതിനെ ഒരു അസസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതെ ആ സ്റ്റേജിലാണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഹരണിക്കും ഉടൻ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലുതായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അത് തനിയെ മാറാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമത് ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഓർഗൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ദശകൾക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഡാമേജ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ചിലർക്ക് കുറേ നാളിങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരിക്കും ഈ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുടൽ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ബ്ലോക്കായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുടലിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറയും അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞൊരു പെട്ട് അത് ചില മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ദശകൾ വന്ന് വെളിയിൽ വരും പക്ഷേ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിന് പിടിച്ച പോലെ ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ആ ദശകൾക്ക് അപ്പോൾ അതിന് രക്തോട്ടം നിലയ്ക്കുകയും പിന്നെ ആ ഭാഗം മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ജീവനില്ലാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് കയറി ബ്ലഡ് സ്ട്രീമൊക്കെ ഗാങ്ക്രീൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ജീവൻ തന്നെ അപകടം വരുത്താവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളൊരു സമയത്ത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലോജിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെർ ഹെർണിയ വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ള ലോജിക്ക് ഇതാണ് ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ വെച്ച് നീട്ടി അത് കുഴപ്പം വരുത്തരുത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർജിക്കലാണ് മുമ്പ് ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ മെത്തേഡിലുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് അതും നല്ല ഓപ്പറേഷനാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കീഹോൾ മെത്തേഡാണ് കീഹോൾ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒരു വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള കീഹോൾ സർജൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള റിക്കറൻസ് റേറ്റ് കുറയാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ മെഷ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേദന വളരെ കുറവായിരിക്കും തിരിച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ ജോലികളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് വരാനുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ അധികം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് സാധാരണ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് മുമ്പൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ അടുത്തുള്ളത് വരുമ്പോൾ അവർ ഒരു സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരെ നടക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥ വരാം അതിൽ ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് യങ് മസ്കോർ പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പെയിൻ വല്ലാണ്ട് കൂടും ഓപ്പൺ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒന്ന് വേദന ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും യങ്ങർ പേഷ്യൻസിന് പ്രായം
പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന രോഗികൾക്കും വലിയ കുഴപ്പം കാണാറില്ല എന്നാലും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പൊതുവെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിന് സാവകാശമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് നോർമലായിട്ട് ഉള്ള മറ്റ് ഒരു മീഡിയമായിട്ടുള്ള ആയാസപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യകതയുള്ളവർക്ക് സർജറി ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ചെയ്തത് അവർക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു കോൾ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശോധനക്കുറവ് നമുക്ക് അത് ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ പരിഹരിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മരുന്നുകൾ എടുത്തിട്ട് മലശോധന വരുത്താനുള്ള മരുന്നുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശോധന ക്ലിയർ ആക്കണം അതാണ് പൊതുവെ നല്ലത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ മുക്കി മലം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് ഈ മലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഇപ്പോൾ എറിനിയായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വേറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് അത് അതിന് വേണ്ടുന്ന ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മലബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പോൾ അത് എറിനിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സംബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്ന് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭക്ഷണത്തിൽ ശരിയാക്കുക അതായത് നാരടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക ഒരു വ്യായാമങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസം ഒരു നടത്തം അങ്ങനത്തെയുള്ള വ്യായാമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരി ഒരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് തോമസ് ചേർത്തലേന ഓക്കേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ തോമസ് ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഈ വലതു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാസമായി മുഴ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇടത് സൈഡിലും ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത് നാബിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒടി ഭാഗത്താണോ അതെ അപ്പൊ അത് വൃഷ്ണ സഞ്ചിയിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ വീക്കം ഇല്ല താല്പര്യം അതിന്റെ ഒടിവിനെ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പെയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ഹെർണിയ തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചികിത്സ ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ളതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കീ ഹോൾ സർജറിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കീ ഹോൾ സർജറിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി വരുമ്പോൾ തീരെ ചെറിയ മുറിവുകളിൽ കൂടി രണ്ട് സൈഡും കൂടി അത് ഒരേ സമയം നമുക്കത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പറേഷനെ മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കയറിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ശരി ഡോക്ടർ ആദ്യത്തെ കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ ശോധന എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അത് ബാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് അവിടെ ആ ഭാഗത്തൊരു വലിപ്പം വരിക നമുക്കതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഒന്ന് അതാണ് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കലി ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ഇങ്ങനൊരു സാധനം വന്നു അതെന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതുപോലെ ക്യാൻസർ ആണോ എന്താണെന്നുള്ള അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകളുള്ള കൊണ്ടാണ് അവർ ഓടി വരുന്നത് പിന്നീട് അതിനെ അവർക്ക് അല്ലാതൊരു സിംറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന ചില ചിലർക്ക് കൊടലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കുറേ വർഷമായിട്ട് കാണാം സ്ലൈഡിങ് ഹേണിയ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതിനങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ മലബന്ധം അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് വരാം മോഷനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രസഞ്ചി അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രത്തിലുള്ള ഇതായിട്ട് വരാം ഇതൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ റെഡ്യൂ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ അതായത് മുകളിൽ വന്ന് ഉള്ളിൽ പോകുന്നതിനെ റെഡ്യൂസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പോകുന്ന ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള അത് ആ സൂചനകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇറെഡ്യൂസിബിലിറ്റി ആദ്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഇറെഡ്യൂസിബിലിറ്റിയും ഉടനെ ഈ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഗാങ്ക്രീൻ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു 
ആ ഞാൻ ഇത് വയറ്റ് പൊക്കിളിന്റെ അകത്ത് ചെറിയ ഒരു പുഴ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണർന്നു വന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇരണി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പഴേ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇരണിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേദനയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല വേറെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇതുവരെയ്ക്ക് ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊക്കിലാട്ട് അങ്ങനെ നിറഞ്ഞങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതാണ് ഒന്ന് ഹെർണിയ തീരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഈ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പല ടൈപ്പിലുള്ളതാകാം ആസ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ പല അതിന് പല ഒരു ഈ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്നുള്ള പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് കാർഡിയാക്ക് അതായത് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെർണിയ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ തീരെ മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തുള്ളതായിരിക്കില്ല പൊതുവെ അപ്പോൾ അത് ഏർലി സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ ശ്വാസകോശ അസുഖങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വളരെ മോശമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെർണിയ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മോശമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് അമ്പലിക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു അപകടാവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് മരവിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മരവിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെയുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലോക്കൽ ഇൻഫിൽട്രേഷനിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം കീറി അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർക്ക് ആ രീതിയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈവൻ മയക്കം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ശരീര കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് മൊത്തം മയക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും വഴികളുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഏതാണ്ട് എത്ര ചെലവ് വരും ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അത് നമുക്ക് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഹെർണിയ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് സർജറി എന്നുള്ളത് വാഗം എടുക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉള്ള സർജൻസ് തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും എം എസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഹെർണിയ ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചായ ചാ തട്ടുകടയിലും കുടിക്കാം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലും കഴിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു രൂപം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോൾ വേരീസ് അല്ലേ ഇതിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നതില്ല ഇപ്പൊ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു നിസാര കാര്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവസാന സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന പേഷ്യൻസ് കൂടുതലാണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആക്ച്വലി നിസാരാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ നിസാര അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഒരു അവസ്ഥ വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ അത് ആർക്ക് വരും എപ്പോൾ വരും അങ്ങനത്തുള്ളത് വളരെ പ്രിഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും കുറെ അധികം പ്രായമുള്ളവർ അവർക്ക് വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അവരങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ്ബിൾ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പോകുന്ന അപ്പോൾ പഴയ ജനറേഷനിലുള്ള സർജൻസും എല്ലാവരും അങ്ങനെ കുറെ വിടാറുണ്ട് അതിൽ തെറ്റ് പറയാനും ഇല്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ സിംറ്റംസ് അതായത് നമുക്ക് വേദനയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് കുറച്ച് ചെറുതായിരുന്ന ഒരു ഭാഗം വളരെ സൈസ് കൂടി വരുന്നു മുമ്പ് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് പോ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ദശകൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല അതായത് ഇറഡ്യൂസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിന് പല സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള മോഡേൺ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ മൊത്ത ഒരു തൂക്കത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വാച്ച്ഫുൾ വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തീരെ ചെറുത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക് യാതൊരു സിംറ്റംസും ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് കുറെ നാൾ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അതൊരു ഓവർ ബോർഡ് അതൊരു കറക്റ്റ് അഡ്വൈസ് ആണെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പം വരുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആകത്തുകയായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യാനാണ് പൊതുവായിട്ട് പറയുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് എർജൻസി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ മതി അങ്ങനത്തുള്ള അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരും ഡോക്ടർ തന്നെ അതിന് ഏജിനനുസരിച്ചും അത് അതെ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴും അവരുടെ സിംറ്റം അവർ പറയുമ്പോഴും പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതാണ് 